இல்லாத உணவு என் கனவு இது ஹாரர் கமர்ஷியல் ஹாரர்னு சொல்கிறத விட இது ஒரு பக்கா கமர்ஷியல் படம் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா இது ஹாரர் படம் கிடையாது இதில் வந்து யாரும் பயந்துட மாட்டாங்க நைட்டு தூங்க முடியாத அளவுக்குலாம் ஒன்றும் பயமுறுத்த மாட்டோம் அந்த படத்தில் பசங்களும் பார்க்கலாம் இந்த ஹாரர் படத்தை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் ஹாரர் ஃபிலிம் அண்ட் இந்த டீம் வந்து ஒரு எனக்கு ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான டீமாக அமைஞ்சிருக்கு பிகாஸ் இதில் மெயினாக டெக்னீஷியன்ஸ் பற்றி சொல்லிட்டு வரப்போ நான் சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து ஏகாவையும் சில்வாவையும் ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக தெரியும் சில்வா வந்து அஸ்டண்டாக இருந்த டைம்லேருந்து தெரியும் அண்ட் ஏகா வந்து இயற்கை எடுத்த உடனே அப்போலேருந்தே எனக்கு ஏகாவை தெரியும் அண்ட் தே ஆர் போத் அமேசிங் டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப அன்பாக பாசமாக பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு செம்மையாக வேலை வாங்குவாங்க ஃப்ரெண்டு தம்பின்னுலாம் சொல்லிட்டு ஆனால் கொஞ்சம் கூட பாரபட்சமே பார்க்காம செம்மர் ரவுட்டு எடுத்துட்டாங்க என்னை போட்டு இந்த படத்தில் ஏன்னா ஏகா எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி பயங்கர ஃபாஸ்ட்டு அதாவது சாய்சேகர் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு சிப்பு டீ அடிக்கிறதுக்குள்ளே ஷார்ட் ரெடி பண்ணிடுவாப்பில் நான் டீ சொல்கிறதுக்குள்ளே திரும்ப கூப்பிடுவாப்ப நான் கேரவன்லாம் பார்க்கவே இல்லை இந்த படத்தில் ஸோ அங்கேயே ஸ்பாட்லேயே ஒரு எங்கே போகணும்னு திண்டாட இருந்துச்சு டக்குன்னு ஷார்ட் ரெடி வாடான்னு சொல்லி விட்டுட்டு வந்துடுவாங்க ஸோ அப்படி ஒரு வேகமான ஒரு கேமரா தான் அண்ட் அட் த சேம் டைம் நான் வந்து முதல் முறையாக இந்த மாதிரி ஒரு கமர்ஷியல் பாணியில் படம் பண்ணுறப்போ அதில் வந்து ஹீரோயிசமாக இருக்கட்டும் ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் பர்சனாலிட்டியாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் எங்கேயுமே மிஸ் ஆகாமல் கூடவே என் கூட இருந்திருக்காப்பில் ஏ கம்பரம் ஸோ தேங்க் யூ வெரி மச் ஏகா அண்ட் சில்வா வந்துட்டு இந்த படத்தில் நான் பண்ணியிருக்கிற ஆக்ஷன் எல்லாமே இது வரைக்கும் நான் பண்ணாத ஒரு விஷயம் அது வந்து நான் என்னால் பண்ண முடியும்னு நம்பி எனக்கு அந்த ஒரு பொறுப்பை கொடுத்துச்சா அவள் சமுதாயம் ஒத்துக்குமாங்கிற லெவலில் நான் என் மைண்டில் ஒரு கேள்வி எழுப்பிச்சு பட் அவ்வளோ ஒரு ஸ்போர்ட்டிங்கான ஒரு கோ ஸ்டார் அண்ட் எனக்கு நிறைய விஷயம் ஐ லேர்ன் அ லாட் ஃப்ரம் கபீர் ஹி இஸ் வெரி ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் அவரோட அவரோட பணிவு வந்து ரொம்ப அவர் அடிக்டிவான ஒரு விஷயம் அண்ட் அவரோட அவர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒரு ஒரு ஆக்ஷன் வில்லனாக இருந்தாலும் அவர் பர்சனாலிட்டி அவ்வளோ சாஃப்ட் அண்ட் ஹீஸ் அ வெரி ஜென்வன் ஜென்டில்மேன் ஸோ தேங்க் யூ கபீர் ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் ஒர்க்கிங் வித் யூ ஆன் திஸ் ஃபில் அங்கே வந்து லைட்டாக கொஞ்சோடு சிரிச்சுட்டு பேசிட்டு ஒருத்தர் ஓடிட்டார்ல மதுசூதன் சொல்லிட்டு அவர் பார்க்கறதுக்கு தான் டெரரான வில்லன் ஆக்சுவலாக சர்லாக் பேபி அந்தாலு ஸோ நான் நிஜமாக சொல்கிறேங்க நீங்கள் ஸ்பாட்லேயே இருக்கட்டும் வெளியே ஸ்பாட்டில் வந்து காஸ்ட்யூம்லாம் போட்டு கம்பீரமாக ஒரு சிகர் சிகார் மாதிரி சுருட்டு மாதிரி வயலில் வச்சுட்டு இருந்தாலும் அடிச்சிட்ருப்பார் பேக்கப் ஆனதுக்கப்புறம் ஷார்ட்ஸு பனியன் போட்டுட்டு ஹோட்டலில் சுற்றிட்ருப்பார் ஏன்னா அவர்கிட்டையும் நான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஸ்பாட்டை விட ஸ்பாட்டில் ஸ்பாட்டுக்கு அப்புறம் ஹோட்டலில் அவர்கிட்ட நான் நிறைய விஷயம் கற்றுட்டுருக்கேன் வாழ்க்கையை பற்றி சினிமா பற்றி நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு ஸோ தேங்க் யூ மதர் சார் எனக்கு ஐ ரியலி லவ் ஒர்க்கிங் வித் யூ மோர் தென் ஒர்க்கிங் வித் யூ நம்ம வந்து பேக்கப்க்கு அப்புறம் அவுட் டோரில் ஸ்பெண்ட் பண்ண டைம் நான் மறக்கவே முடியாது அது எல்லாேருக்கும் ஒரு அந்த மாதிரி லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கணும் இந்த மாதிரி இந்த எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்கும் உங்களை மாதிரி ஒரு சீனியர் கோஸ்டார் கிடைக்கணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் இந்த படத்தில் டெக் இன்னொரு முக்கியமான டெக்னீஷியன் தமன் அவன் இன்னைக்கு வரல ஐ திங்க் முக்கியமான கிரிக்கெட் மேட்ச்சில் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் அவனை நான் டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பலை ஏன்னா அவன் அவ்வளோ ப்ரொஃபஷனலாக இருப்பான் கிரிக்கெட் விஷயத்தில் ஸோ அவனை அவனை பற்றியும் அவன் வந்தால் அடுத்த வாட்டி சொல்கிறேன் அவனை பற்றி இந்த படத்தில் வந்து லாஸ்ட் நான் சொல்கிறது வந்து சாய்சேகர் ஹவ் ஐ மிஸ் அனிபடி எல்ஸ் நான் சதீஷ் விட்டேன் இருங்க வர சதீஷ் கிட்ட வந்து நான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் காம்பினேஷன் இந்த படத்தில் அண்ட் எனக்கு சதீஷை பற்றி நிறையவே தெரியும் ஏன்னா வை நாட் சதீஷ் சசி த்ரூவா அவரை லான்ச் பண்ண கம்பெனி எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸுங்க இருந்தால் அவரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நீரவ் ஷா கிட்டேயும் சசி கிட்டேயும் நான் தெரிஞ்சிட்ருக்கேன் பட் இந்த படத்தில் நான் ச சதீஷை பற்றி கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னென்னா எல்லாருக்கும் அவர் வந்து கிரேசி மோ அண்ட் ட்ரோப்லின் வந்திருக்காருன்னு தெரியும் அவர் சூப்பராக காமெடி பண்ணுவார் நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க அவருக்கும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் அவர் ரொம்ப நல்ல குணச்சித்திரம் நடிக்கிற அவருக்குள்ளே இருக்காருங்கிறது நான் இந்த படத்தில் பார்த்தேன் பிகாஸ் ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஃபினிஷ் பண்ணுறப்போ அவர் எப்போல்லாம் காமெடி பண்ணலையோ ரொம்ப சீரியஸாக அவர் என் என் கூட படம் ஃபுல்லாக ட்ராவல் ஆவார் இந்த படத்தில் நான் ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபிசர்னால் அவரும் ஒரு ஃபுட் சேஃப்டி ஆஃபிசர் ஸோ என் கூடவே இருப்பார் அவர் அண்ட் அதனால தான் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே பேயோட ட்ராவலே பண்ணல பேயோட ட்ராவலிங் எங்களுக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைக்கல ஸோ எனக்கும் அவருக்கும் இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு ஷார்ட்டையும் நான் மானிட்டரில் பார்க்குறச்சு சீரியஸான ஜென்வனான மூமெண்ட்ஸில் வந்து அவர் அவ்வளோ அழகாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறாரு வித் ஹிஸ் பர்
அவ்வளோக்கு அவ்வளோ என்னை நம்பி இந்த படத்தில் நீங்கள் செலவு பண்ணியிருக்கீங்க இந்த படத்தை ஒரு பெரிய படமாக இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசராக இந்த படத்துக்கு ஒரு ஒரு அடையாளம் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இதே மாதிரி எல்லா படங்களும் உங்களுக்கு நல்லா அமையணும் அண்ட் இந்த படம் உங்களுக்கு சாய்சேகர் சொன்ன மாதிரி மல்டிபிள் ரிட்டர்ன் ஆஃப் ஒன் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரணும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் நீங்கள்லாம் சாப்பிடும்போது அது மோந்து பார்த்து அது கெட்டு போச்சா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்குவீங்க ஆனா எனக்கு சாப்பிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் சார் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி பிரேயர் பண்ற பழகலாம் எனக்கு கிடையாது நீங்க வேணா பண்ணிக்கங்க ஐ ஃபர்ஸ்ட் ஹர்ட் தி ஸ்கிரிப்ட் ஆஃப் அருவம் இன் ஏப்ரல் ஆர் மே ஆஃப் 2018 தட்ஸ் when i first met our director sai shekhar sir and what i really liked the most about the film like you know what what why i wanted to commit to the film was because of the scope that the female lead had and that is something that i look forward to or i'd like to have in a film that i do and arovam gave me that so first and foremost thank you to my director for coming to me with this script and also thank you to my producer for supporting that and for making this possible what i play in aruvam i play a teacher called jyoti so jyoti would probably be uh, a young girl like about 25 ish saapidunga see let ipo nadu road la vecha ungitta pesuradhu romba romba thappu da i'm sorry ana enakku ungalukku romba pidichirukkeenga ama kalyanam nikkalama adhe mari indha character the heroine vandu idhaley vandu uyire nesikkira or character பெரிய <laughs> இதில் டேரக்டர் வந்து புது டேரக்டர் கிடையாதுங்க ஏற்கனவே நான் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட எழுத்தில் அங்கே தெலுங்கில் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி அவரும் ரொம்ப நாள் இங்கே அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த 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 இடத்துல வந்து அவர் புது டேரக்டராக பார்க்க தோணலை அதுவும் போக இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸு நம்ம சதீஷ் அண்ணனாக இருக்கட்டும் அப்புறம் கபீர் சாராக இருக்கட்டும் சித்தார்த் சார் இருக்கட்டும் கேத்ரின் மேடம் மட்டும் என் மேலே கொஞ்சம் கோவமாக இருப்பாங்க அப்புறமா சொல்கிறேன் டேரக்டராக இருக்கட்டும் மதுசூதன் ஆகட்டும் அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் டீம் நம்ம ரவின கேமராமேன் ஏகான் அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் பிரவீன் சார் ஸோ எல்லாருமே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸாக ஒர்க் பண்ண ஒரு படம் தான் ரொம்ப நாள் நான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த படம் எப்போ வரணும் அப்படின்னு இந்த ப்ரொடக்ஷனில் வந்து அவ்வளோ பெரிய சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு ஒரு இப்போது டெபிட் ஃபிலிமாக பண்ணுறது இந்த மாதிரி சாய் சாருக்கு பெரிய சப்போர்ட் கொடுத்து ரவின இவ்வளோ பெரிய டீம் கொடுத்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒர்க் பண்ண வச்சுருக்காரு அவங்களுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் சித்தார்த் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பர்ஃபெக்ஷன் பார்ப்பார் பயங்கர பர்ஃபெக்ஷன் அதாவது ஒரு சீனாக இருக்கட்டும் ஒரு சின்ன ஷார்ட்டாக இருக்கட்டும் ரொம்ப ஈஷனாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ வாழ்த்துக்கள் கேத்ரி மேடம் ஏன் கோவமாக இருப்பாங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த படத்தில் அவங்கள ரோப்பெல்லாம் கட்டி நிறைய தூக்கிட்டேன் அதனால் கொஞ்சம் கோவப்பட்டாங்க ஸ்பாட்டில் அப்புறமா சந்தோஷப்பட்டாங்க பார்த்துட்டு ஓ இதுக்கு தான் நீ கஷ்டப்பட்டீங்களா அப்படின்னு ஸோ இதில் எல்லாருமே சேர்ந்து இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த படத்தை ஒர்க் <laughs> 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 we have some amazing action sequences sir has given us so bahut achi fight sequences and scenes hamare so guys uh, uh, do watch this film and lastly ena pudicha siddhartha apdi da nama fight master kavi sai sir evarella kuda sendu or nalla padam pannirukkanga or thrupti irukkarege indha padam miga periya hit avanu nu solli irukkan idu nenikire நம்ம எல்லாரும் சோறு போட்ட ப்ரொடியூசர் அவர் நல்லா இருக்கணும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ சிதார்த் தேங்க்யூ சாய் சார் ஹீரோயின் போய் நான் பேச முடியாதான் கிட்டக்கிட்ட ஒரு ஆறு படம் பண்ணிருக்கேன் தேங்க்யூ அப்படின்னாரு சில்வா சார் வந்து படத்துல ரேப் பண்றாரு கொலை பண்றாருன்னா அவர் உண்மையாம அப்படி இருப்பாரு 
நடிக்கிறதுக்குறேன் <laughs> அதுக்கப்புறம் கதை சொல்லும் போதுதான் தெரிஞ்சு ஒரு சீன்ல கூட எனக்கும் பேய்க்கு அந்த காம்பினேஷனே கிடையாது நான் பாருக்கு தனியா எங்க இருப்பேன் அதுலயாவது பேய் கூட காம்பினேஷன் தான் நல்லா இருக்கும் அண்ட் சித்தார்த் ப்ரோ கூட நடிச்சது ரொம்ப ஹாப்பி ஃபர்ஸ்ட் படம் அவரோட நடிக்கிறது உண்மையிலேயே வந்து அவர் வந்து ஒரு விக்கிபீடியா அப்படின்னே சொல்லலாம் தகவல் கலஞ்சியமா இருப்பார் எல்லாத்த பத்தியும் வந்து அவருக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும் எல்லாத்த பத்தியும் ஒரு நல்ல பெரிய விஷன் இருக்கும் காலையில நானும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வரும்போது காலையில பேப்பர் படிக்கலன்னா அவர் கூட பேசினாலே போதும் உலக விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா அவ்வளோ விஷயங்கள் தெரியும் உண்மையிலேயே நான் அதாவது உலக விஷயம் மட்டும் இல்லை படத்துலேயே என்ன கேமரா என்ன லென்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே தெரியும் உண்மையிலேயே அவருக்குள்ள வந்து ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருக்குள்ள இயக்குநரும் இருக்காங்க பாடலாசிரியர் பாடக தயாரிப்பாளரும் பண்ணியிருக்காரு ஸோ எல்லாமே இருக்கிற ஒரு இதாக தான் எனக்கு ஆக்சுவலி உண்மையை சொல்ல போனால் ஒரு குட்டி கமல் சர்மா இருந்தால் ஒரு சினிமா இருக்குது நடிப்புலேயும் சரி நிறைய விஷயங்கள் பேசுறதுலேயும் சரி விரைவில் ஒரு எம்பியாவோ எம்எல்ஏவோ பார்க்கலாம் அவரு அண்ட் கேத்ரின் திரேசா அவங்களோட வந்து ரெண்டாவது படம் ரொம்ப முக்கியமாக அந்த படத்தில் சொல்லியிருக்கு அதை கமர்ஷியலாகவும் ஒரு ஹாரரோட சேர்த்தும் சொல்லி சொல்லியிருக்காரு சாய் சேகர் ஸோ அண்ட் ப்ரொடியூசரை பற்றி சொல்லி அனந் ஏன் மேலே வர மாட்டாருன்னு எனக்கு தெரியல எங்களெல்லாம் மேலே ஏற்றி விட்டுட்டு ஏனியாக அவர் கீழே இருந்து பார்த்து சந்தோஷப்படுறாரு உண்மையிலே ரொம்ப நல்ல ஒரு ப்ரொடியூசர் ரவி சார் ஏன்னா இந்த படத்தை இப்போ எனக்கு ஒரு கமிட் ஆகும்போது எனக்கு ஒரு காசு தேவை இருந்தது இந்த படத்தை சம்பளத்தோட உண்மையிலே சொல்ற எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்து மொத்தமா கொடுத்துட்டாரு அப்பவே ஃபர்ஸ்ட் பேசும்போதே மொத்த அமௌண்ட்டும் கொடுத்து கமிட் பண்ணாரு ஸோ நன்றி கடன் இன்னைக்குமே அவர்கிட்ட இருக்கணும் ரொம்ப நல்ல ப்ரொடியூசர் தமிழ் சினிமா இருக்கு அண்ட் ஏகா சார் வந்து லைட்டா இப்ப கோவத்துல காண்டாகி போயிட்டாரு ஏன்னா அண்ட் படம் கலப்படம் பத்தி வந்ததுங்கிறது இல்லாம படமே கொஞ்சம் கலப்படமா தான் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியா இருந்தது அது நீங்க பிளே பண்ணதுல ஏதோ இது அந்த மேபி லேப்டாப்ல இருந்திருக்கலாம் செம்ம குவாலிட்டியா பண்ணக்கூடியவர் உங்களுக்கே தெரியும் இவங்களோட காம்பினேஷன் இல்லை கபீர் ப்ரோவோட அண்ட் மதுசூதன் சாரோட எல்லாம் பட் அவங்க எல்லாம் பர்சனலாகவே ரொம்ப பிடிக்கும் வேற படங்களை பார்த்து நம்ம யூரோ மொபைல் தான் சில்வா மாஸ்டரும் அவர் வந்து இப்போ வந்து நடிக்கிறதோட சேர்த்து எல்லா படத்துலையும் ஒரு ரோலும் பண்ணிடுறாரு மோஸ்ட்லி அதை வந்து ஹீரோ நிறைய பண்ணுற மாதிரியான ரோலாக தேடி பிடிச்சி ஏன் பண்ணுறாருன்னு எனக்கு தெரியல அது அவர் திரும்பி கேட்குறாரா இல்லை இயக்குநர்கள் அப்படி கொடுக்குறாங்களான்னு தெரியல இந்த படத்தில் அந்த மாதிரி இல்லை உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல ரோலோ பண்ணியிருக்காரு ஸோ நீங்கள் எழுதுறதுல தான் இருக்கு ஒரு நல்ல படம் ஒரு சமூக கருத்துள்ள ஒரு படத்தை ஒரு ஹாரன்ற ஒரு சின்ன விஷயத்தோட சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நல்லபடியாக எழுதி படம் அக்டோபரில் தான் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ உங்களுடைய சப்போர்ட்டுகள் ரொம்ப ரொம்ப தேவை நல்லபடியாக எழுதுங்க நன்றி வணக்கம்